Forsætisráðherra og fjármálaráðherra bæta þessi verkefnum ráðherra vinstri grætna fram að kostningum. Ráðherra vinstri grætna mættu á sinn síðasta ríkistjórnarfund í dag. Fjölmarki segja ákvörðum afki að setjast ekki í starfstjórn í sex vikur eru ótrúverðu og sérkennilega eftir sjö ára samstarf. Forseti ASI segir ástandi skapa óvissu og að flokks hagsmunir hafi verið teknið fram yfir almanna hagsmunni. Viðbrassaðir við Eyjafjörð segja mjög alvarlegt að allt samband geti rofnað á sama tíma líka neyðarbáðuleiðir. Mikilvægt sé að tryggja að varakervin virki þegar annað dettur út. Um 50 flutningabílar með neyðarbyrðum voru sendar inn í gasa í morgun. Þetta eru fyrstu byrðirnar sem berast þangað í mánuðinum. Grindavíkurbær verður opnaður öllum frá mánudagsmorgni. Formaður Grindavíkur nefndar á von á að opnunin renni styrkari stóðum undir atvinnulífið og veitir súrefni í bæinn. Það sýndi sig í dag þegar nýr skuttogari kom til hafnar. Komið sæl, Bjarni Benediktsson fórsættisráðurra bæti við sig félagsmálaráðunitinu og matvælaráðunitinu á meðan starfstjórnin er við völd og Sigurringi Jóhansson fær innviða ráðunitið. Þetta var ákveðið að ríkistjórnarfundinu síðdegis. Ráðherrar Vinstri Grætna mætti á sinn síðasta ríkistjórnarfund í dag eftir að hafa hafnað því að taka þátt í starfstjórn undir fórustu Bjarna Benediktsonar. Bóðað var til fundarins til að ganga frá formleheitum varandi breytingar á ráðunitum og er ætlunin að ríkisráð komi saman til fundar á morgun. Ákveðin óvissa ríktum þá formlegu ferla sem svona breytingar kalla á. Sko, við fengum bara að lagast sagt misvísandi skilabóð úr fórsetisráðandinu í gær um það hvernig þessu yndi fram og smá saman þá skýrðist það í samskiptum við fórsetisráðandinu að það þyrfti að uppfylla ákveðin formskilirði og þau snýrist um það að ágreða tillögur hérna í gegnum ríkistjórn áður en að fórseti Íslands gæti ágreðar. Það virðist hafa verið tölvert fát í gangi í kringum þessa ákvörðum fórsetisráðurra að fara fram með þessum hætti á sunnudaginn og ráðunetið var svona í þeirri stöðu að reyna að finna út úr málum í kjölfarið á því og ég hef bara skilning á því en núna er öllum formstaðatriðum fullnægt og það er búið að ákveða tímasetning á ríkisvarsfundi sem verður á morgun. Bjarni tekur við verkefnu matvælaráðurra og félagsmálaráðurra og Sigurður Ingi bæti við sig innviða ráðunetinu. Þeir segja að stærstu verkefni starfstjórnarinnar verða að tryggja afgreyslu fjárlagafrumafsins áður en þingi verður slitið. Eru það önnur stór mál að ykkar mati sem þurfa að klárast fyrir kostningar? Sko, ekki, ekki, sko, eitthvað úrslita atriði. Auðvitað eru mörg mikilvæg mál sem að hafa komið fram á þinginu og eru, eru þar til uh, umfjöllunar. En í ljósi þess að það er ekki starfandi meirhluti og þá er öll atiklin á fjárlagafrumafsinu og fjárlaga tengdum málum og svo kemur í ljós hversu margt annað er hægt að ná samstöðum. Hvernig var stemmingin á þessum fundi ykkar? Já, hún er auðvitað aðeins blöndu því að þetta var okkar síðasti ríkistjórnafundur saman og verið að fara svona yfir verklokin en hins vegar þá erum við manneskir sem berum virðingu fyrir hvert öðru þó við séum ólíka skoðanir. Þannig að þetta var svona, þetta var líka bara persónlega svolítið stórstund að þetta var svona kveðjifundur í einhverju skilningi, við fengum pönnukökur og það var svona hlýja alveg í lokin þannig að það skipti máli líka því að þetta er auðvitað líka þáttaskil fyrir okkur öll. Það er sérkennilegt og ótrúverðugt hjá vinstri grænum að taka ekki sæti í starfstjórni sex vikur eftir sjö ára samstarf með sömu flokkum, segir prófessor í stjórnmálafræði. Formaður sjálfstæðisflokksins hafi stólið frumkvæðinu og málið eftir það snúist í handanum á VG. Sunnudaginn 7. april hélt Katrín Jakobsdóttir fórsættisráðurra til Bessastaða og baðst lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt eftir sex og hálft ár í embætti. Fórsætti Íslands samþýtti lausnarbeðinina en fól henni að sitja áfram. 9. apríl er stjórnarsamstarf við endurnýjað, Bjarni Benediktsson verður fórsættisráður og leiðir þar með ríkistjórnina, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, starfandi formaður Vafki er áfram félags- og vinnumarkarsráður og Sigurður Ingi Jóhansson verður fjármálaráður, innviðar ráðunitið kom í hlut Vafki. Þegar að formaður sjálfstæðisbroksin sest í stól fórsættisráður, þá svona trostnar límið hjá vinstri grænum í málinu 
Vinstri grænir náttúrulega í meiri háttar tilgeis vandræðum eru að endurstilla sig, velja sér uh, nýjan formann og fara svona svolítið herská inn í sinn landsfund. Sá landsfundur var haldin í Reykjavík fyrir tíu dögum, mikil samstaða einkendi fundin en þar voru líka samþýttar ályktanir sem reyndust afdrifaríkar fyrir stjórnarsamstarfið eins og að samstarfið væri komið að leiðarlokum og stefnaskilda að kostningum í vor. Áður hafði hrykt verulega í stóðum þegar brott fyrir Jasans Tamímis var frestað og engin veit í raun og verið hvað gekk á þá eða hvort stjórnarsleitum hafi verið hótað. Sjálfstæðismenn bóðuðu til þingflokksfundar með stuttum fyrir var að síðasleginn föstudag og formaðurinn sagði samstarfið statt í brekku. Dægin eftir funduðu oddvitarnir þrýr um samstarfið. Á sunnudeginum bóðuði Bjarni endalok samstarfsins. En síðan eiginlega sko stelur Bjarni Bindusson frumkvæðinu vinstri grænum með því að að byggjast lausnar eða að lýsa því yfir að það verði kosið í haust og ríkistjórnin fari frá og það má þá eiginlega segja að þaðan í frá hafi máli svona snúist í höndunum á vinstri grænum. Og Eriku Bergmann segir ekki trúverðugt að taka ekki sæti í starfstjórn líkt og forseti Íslands fór fram á í sex vikur eftir sjö ára samstarf. Fjölmarkir aðrir hafa gagrind þá ákvörðun VFG, meðal annara Ingeberg Sólrún Gíslatóttir, fyrrverandi formaður samfylkingarinnar, sem sagðist ekki geta orða bundist. Hafna því vegna þess að formaður sjálfstæðslóksi situr áfram á stóli fórsetsráðherra, það er sérkennilegt í sjálfu sér. Og ég hugsa að margir svona séu aðeins yfir þeirri afstöðu. Fórsetta þessi og formaði BSB segja upplausnina í stjórnlandsins skapa óvissu í efnaðarsmálum loks þegar árangur virtist í augsýn. Ráðandi pólitísk öfl hafi gefist upp, tekið að flokkshagsmunni fram með þeir almannahagsmunni og óttast síða fyrirtæki tryggistöðu sína og velti hækkunum út í verlægið. Fertu og stóð sjötta þing Alþýðu sambands Íslands var sett í dag undir slagorðinu sterk hreyfing, sterkt samfélag. Fórsetti sambandsins var í setningaræði sinni með hugan við umskiptin í stjórnmálunum og þar afleiðingar sem þau getur haft. Hann sagði að nú þegar verðbólg og vekstir væru niðurleið, gefist ráðandi pólitísk öfl upp á verkefninu og bjóði þjóðin upp á óvissu og allsegja ringulreið. Við náttúrulega erum ekkert sátt við það að ríkistjórnum hlaupi undan, hlaupist undan merkjum þegar við erum að fara að sjá sko árangur okkar erfiðist, þegar okkar kjarasamninga sem við gerðum í vor, mjög hófsamlega kjarasamninga sem gengu út á það að lækka verðbólgu og lækka þar með stýrivexti og síðan þegar að við erum að sjá árangur inn að þá bara hlaupa steir frá borði og hérna það bara er ekki gott mál. Og formaði BSRB sem flutti ávart við setningu þingsins segir blenda tilfinningar á félagsmönnum, annars vegar hafi verið ljóst að ríkistjórnin hafi ekki almlega náð saman sem sér líkilatriðin og hins vegar hvaða áhrif staðan geti haft núna þegar verðbólga er loks á niðurleið. Ótti sé upp um að ástandið geti trubla þróunina. Já, við höfum séð það á verðbólgu og vantingunum að vera fæst hafa trúa því að aðstæðna geti batna og þess vegna þegar það kemur svona ástöðuleiki í efnaðarstjórnina eða pólitíkina að þá auðvitað er það mikið áhugjafni. Bæði Sonja og Finnbjörn minna á að tímatæki að mynda nýja ríkistjórn og innstæki tíma fyrir ráð þeirra að setja sig inn í mál. Óvissa fylgi því þótt vonandi verið sá tími sem styrstur og ætla sér til að stjórnvöld styðji við verkefnið hvort sem það er starfstjórnin eða svo sem á eftir kemur. Ef að fyrirtæki ætla að fara að tryggja sig eitthvað sérstaklega og fara að setja hækkanir út í verðlag og annað þess áttar, það skapar óvissuna. Þannig að við óttumst sem sagt þau viðbörug frekar heldur en það að stjórnmöð standi ekki við sitt eða næsta ríkisjóð. Endurskoða þarf allt viðbragð eftir bílun eins og þá sem varð á öllu fjarskiptasambandi við eiga fyrir gær segir öryggisfulltrú á sjúkrahúsuna á Akureyri. Eina ráðið í aðstæðanum hafi verið að hlaupa á milli staða. Þá var bara eina ráðið að það þyrfti bara að hlaupa á milli deilda til að finna sérfræðinga og þá sem það þyrfti að mæta ef að bráða tilfell kemur upp. Stefán segir það hafa verið mikinn létti þegar allt komst í samt lag og samband náðist á ný. En tilfinningin fram að því augnabliki hafi ekki verið góð. Hún var vissulega óþægileg og að við tekkert hversu lengi þetta myndi vara. Það var farið að kveikja hérna útvörpum um allt til að gákvörta kemingu tilkynning bara í útvörpi. Þó samband hafi komist aftur á segir Stefán ekki hafa verið ljóst strax hvort öllu væri óhætt. Allt viðbráð sé í endurskoðun og nokkrum skrefum hafi strax verið bætt við. Öryggisvörður á staðnum fer og finnur ákveði fólk sem að fer svo í að keyra á milli og ná í sérfræðinga og þeir verða að vera bara í húsi þá ef ástandið er svona. Lögreglan á Norðurlandi tekur í sama streng. Það er náttúrulega bara mjög alvarlegt því að þetta er það sem við treystum á 
og kannski með tveimur tvenns konar hætti, annars vegar að bara fólki í landinu geti ná sambandi ef að þarf aðstóð í neyð og öðrum aðtökum og síðan hins vegar að viðbrassaðalar fái skilabóð og viðbrassaðali getur átt samskipti. Er mann segi brýnt að finna út hvað fór úrskeiðis og gera viðiðandi ráðstafanir. Þetta er bara akkúrt verkefni að koma í vef fyrir að þetta gerist aftur. Og við erum hérna með framkvæmdastjóra tæknisviðs mílu viðbrags, þessu fólki í viðbragsaðurinn þegar var mjög brugðið. Hvað er ástæðunni hefði við gert svona í framhaldinu? Við viljum bara að taka mjög skýrt fram að við hafum mílu lítum þetta atvik mjög alvarlega mögum og byggjumst velveringar á að þetta hafi komið upp. Við erum að rýna málin alveg í þaula og munum gera þær ástæðunni sem þarf. Þær ástæðunni sem við hefum gert núna er í framhald að þessu atviki og þessari bílun í varabkerfi er að við hefum fært vararafstöð á staðinn, það er að segja á færanlega vararafstöð sem er klár. Það er til að segja það kemur rafmarslega sig í kvöld, þá myndi hún algjörlega sinna þessum búnaði og tryggja fjarskipti. Nú eru margir þarna með sín fjarskipti, það er að meðal neyðalínan. Getur svona gerst hvar sem er eða er þetta eitthvað bundið við þetta svæði? Nei, þetta er alls ekki bundið við þetta svæði og þetta er mjög sjaldgæfur atbyrður. Ég held að við sjáum það öll á Íslandi þá er fjarskiptaurki heilt yfir gott og svona atbyrður eru mjög sjaldgæfir sem betur fyrir. Hvað þetta varði þá munum við þetta rýna þennan atbyrð mjög vel og tryggja það ef það er eitthvað þarna sem að betur fara að það eigi við um allstaðar. En vitið þið hvað nánar hvað gerðist? Já, það sem gerist þarna er að bara við hefbundið eftirlit og prófun á kerfinu, þá kemur í ljós bílun, við förum síðan í þá bílun og gera við hana og það kemur inn í ljós að hún er talsvert alvarlega en við áttum von á og í framhaldi þá missum við reynum við afl á bak við varafskerfið við rafmagn á fjarskiptibúnaði mýl og annara í um 20 mýndur. Síðan fer fram bráðu verið við gerð og bara var brugðist mjög hratt og vel við og núna eru við raun bara fullnaði viðgerð á svæðinu og það verður vondi lokið næstu dag. Takk fyrir það og þar höfum við það. Þetta er skýringin á þessu ástandi sem skapaðist. Takk fyrir það, Haukur Hólm og fyrir þessar upplýsingar. Við snúum okkur eins og er núna af allt öðru. Ísrael stjórn virðist hafa látið undan hótunin bandaríkjastjórnar um að dregið yrði úr hernaðar aðstóð ef neyðarbyrðir yrðu ekki fluttar inn í norðurhluta gasa. Ísrael segir að um 50 flutningabílar hafi verið sendir þangað í morgun. Danni Danon, fastafullu Ísrael sé á sameinuði þjóðanum, sér alfærið rámt að Ísrael sé um að kenna að neyðar aðstóð hafi ekki komist til Gaza. The problem in Gaza is not lack of aid. The problem is Hamas, which hijacks the aid, stealing, storing and selling it to feed their terror machine while civilians suffer. Flugfélagi Play ætlar að sækja um flugrekstralegi á möltu og skrá hluta flugfélagsinna þar. Dregið verður úr Amerikuflugi sem fórstjórinn segir að hann hefur verið dragbítur á rekstri félagsins. Starfsmennum á Íslandi á eftir að fækka nokkuð. En við erum að snúa þessu svolítið við þannig að við erum að draga verulega úr umfangi norður allasafns flugsins og tengi miðstöðurinnar í Keflavík en ætlum að leggja aukna áherslu á flugið Suðurabóginn. Rekstur flugfélagsins Play hefur verið þungur síðustu ár. Félagið tapaði 3 miljörðum árið 2021, 6,3 miljörðum 2022 og 4,8 miljörðum í fyrra. Þrátt fyrir að tekjur hafi vaksið ár frá ári. Í tilkynningu sem var send út eftir lokun kaupallarinnar í dag segir að afkoman í ár verði undirvændingum og verri en í fyrra, ólíkt því sem búist var við. Og þá verðum við bara að horfast í augum við að þessi afkom er ekki nógu og þannig að við bara Við má segja að við losum okkur að mestu við þann hluta rekstrarinn sem hefur verið dragbýtur á afkomuna, auka við þann hluta sem hefur gengið vel og munum koma þá þeim þremfjórum vélum sem ekki komast fyrir í áallinn okkar í vinnu annars staðar. Play hefur sótt um flugrekstrarleifi á möltu sem vonast er til að fáist næsta vor af tíu vélum félagsins á að færa þrjár til fjórar vélar sem voru áður í Amerikuflugi yfir á maltneska leifið. Ætlunin er að leiga þær út til verkefna fyrir önnur flugfélög. Vélarnar verða gerðar út frá útlöndum og með erlendum áhöfnum. Því er við búið að starfsfólk í play á Íslandi fækki nokkuð þegar breytingarnar eru að fullu komnar til framkvæmda. En einar á þó ekki von á miklum uppsögnum. En það er nokkur starfsmannavelta hjá okkur. Við erum með mikið ungu fólk í vinnu sem er svolítið að hreyfa sig og fer í og skóla og þess og þar. Þannig að við reiknum með að svona meiri hlutin af fækkunni eigi sér stað með náttúrulegum hætti. Af því þetta mun eiga sér stað við nokkur langan tíma. Það er alveg ári að 
ja, að, að, að þessi breyting sé að fullu komið til framkvæmda. En sjálfsagt verða einhverjar uppsagnir en við erum ekki vonu að þar verði miklar. Falsréttir og upplýsinga úriða hafa sett maksitt á eftirkost fellibilegina Helen og Miltons í bandaríkjanum. Veðurfræðingum hefur verið hótað og yfirmæður almannavarna byður fólk að hætta að dreifa ósönnum orðrómi. Fellibilurinn Helena gekk yfir suðaustur hluta bandaríkjana í lok síðasta mánaðar og allir mikilli eyðileggingu og 228 fórust. Á dögunum gekk svo Milton yfir Flórída. Starfsfólk almannavarna sem er allríkistofnun hafði gengið hús úr húsi að kanna stöðuna hjá fólki en hættu um stund í Norður Karolínu eftir orðróm um að vopnaðir hópar ættu það ráðast á starfsfólkið. Sá orðróm er endist ekki sannur en einn vopnaður maður var handtekin. Næst fór sá orðróm er á stað að almannavarnir væru hættar öllu hjálparstarf í Norður Karolínu Eftir hlýja á því að starfsmenn gengu hús úr húsi frá 12. til 14. þessa mánaðar á meðan hætta á ofbeldi var metin. But none of the changes we made impacted ongoing search and rescue or other life safety operations. Almannavarnir bandaríkjana hafa síðan svarað orðrómi á vefsínum og segja stjórnendur að umfang villandi upplýsinga sé meira en nokkru sinni áður. The ongoing spread of misinformation about operations is not okay. It has got to stop. People who desperately need this help but have been convinced that they should be afraid of FEMA or other government officials. That's something we may never know. And why people need to stop it because the people that you're hurting are the very people who need the help the most. Þá hefur samsæriskenningum verið dreift á samfélagsmiðlum um að veðurfræðingar hafi komið fellibiljunum af stað og beint þeim sérstaklega ríkjum þar sem margir republikanar búa. Veðurfræðingum hefur verið hótað ofbeldi og jafnvel lífláti. Góðar breytingar verða í grindavík á mánudagsmorgunin klukkan 6 en frá þeim tíma verður öllum heimill aðgangur að bænum. Grindavíkunum tilkynnti þetta í dag. Næstum því árur síðan grindvíkingum var gert að flytja á brott úr bænum föstutaskvöldi 10. november þegar stóri kvikugangurinn myndaðist. Síðan hefur gengið á með sex eldgósum. Lokunarpóstar hafa verið á leiðum inn í bæinn og vegfarendur skráður inn. Hingað til hefur einhvern komið þangað fólk sem stundar þar vinnu og björgunarstörf. Það sem við gerum núna er að, að aðgangunum verður hindrunar laus, það geta þeir raun allir farið inn í, inn í Grindavík. En uh, um leið að þá erum við með uh, viðvaranir, aðvaranir, þetta eru þetta hættusvæði. Það eru ennþá uh, hættur og, og breytilega hættur líka sem að geta komið upp. Um helgina verða öryggiskirðingar og merkingar tilbúnar en ekki verður hægt að þar um allt. Ég held að það sé viðbúið að Grindavík verði eftirsókna verður staður til þess að, að heimsækja. Þannig að við eigum þetta alveg von á því að, að ferðafólk mun í einhverju mæli leggja leið sína til Grindavíkur. Þótt ekki sé bannað að gista í bænum mæli lögreglustjórun á Suðunesjum ekki með því. Við teljum að þessi opnun hún engu að síður rennir styrkari stóðum undir atvinnulífið og, og veiti á hvernig súretni inn í bæinn sem að er heldi mikilvægt ef að grinda við gá að lifa þetta, þessa hreymingar af. Áætlað er að kostnaður ríkisjóð samkvæmt fjárlagafrumvarpinu vegna stuðnisaðgerða við Grindavík í ár og í fyrra nefnum 80 miljörðum króna. Þar er nýjar áætlaður kostnaður Grindavíkur nefndar vegna götu og girðinga framkvæmda um 470 miljónir. Með þessum ákvörðunum stjórnvalda sem að hefur verið alveg þverpólitísk samstað um að, að styðja við Grindavík og Grindvíkinga þá hafa stjórnvöld í raun og veru verið að segja að Grindavík á að lifa. Og við erum áfram í Grindavík því fjölmunni var við höfnina þar í dag þegar gestum gafst kostur á að skoða ísfisk togaran höldu Björstóttur. Fórstjórinn segir að nú séu mamma og pappi að fara saman á sjóinn. Skipið er hannað á Sævari Byrgi sinni skipatakning frá þingi og smíðaði gísjón á Spáni. Auðvitað kostar að penning en það er kannski ekki það sem við erum að horfa í núna. Núna er það bara hvernig þetta nýtist okkur og hvort að uppfyllar alla okkar drauma sem við erum að samfæra um það að gera. Þegar smíðin hófst var COVID-19 í hámarki og rússar nýbúnir að ráðast á Úkrainu. Og við náðum síðasta samningnum um stál í skipið þegar að við skriðum undir fyrir rétt rúmum tveimur árum og teljum að var bara býsna hefna að hafa náði. Stálverð hefur hækkað mikið og stál í nýtt skip er einum og halfu miljardi króna herra í dag. Togarinn er 58 metra langur og tæplega 14 metra breyður og það væsir ekki um skipverja og vinnuðastaðan er góð. Meginmunurinn er fækkun á handtökum. Erfiðisvinn er farin 
eða eins lítil og hægtir, menn þurfa ekki að vera að bera og lyfta fiski eins oft. Við smíðina var lögð áhæsla á að draga úr orkunotkun. Á siglingar hraðins og núna þegar við vorum að sigla heima þá vorum við á 11,5 mílu á 340 litrum á klukkustund. Á sama hraða var eldra skip hjá okkur á um 520 litrum á klukkustund sem að gerir þá 4000 litra mun á sólaring. Huldu Bjarnadóttur var gefið nafn á Spáni en sókna presturinn í Grindavík blessaði skipið og áhöfnina í dag. 15 manns verða í áhöfn og gert er ráð fyrir að öllum afla verði landað í Grindavík. En hvernig reyndi svo skipið og heimferðinni? Algjörlega bara frábært. Það reyndist mjög vel í alla staði. Lengdum í vondu veðri og það bara reyndist ákaflega vel. Þorbjörn er með rúmlega 20.000 tonna þorskvóta sem þrjú skip fyrirtæki sínst koma til með að veiða. Við erum ákaflega ánum með það að þetta að mamma skuli gefa þessu skip eða hérna við skuli fá hennar nafna þetta skip og hún var náttúrulega hægri höndin hans pappa alla tíð og þau stóðu saman í þessu og núna eigum við eitt skip sem heitir Tómar Þorvaldsson og annar skip sem heitir Hulda Bjóstóttir og þau eru bæði að fara á sjóinn. Guðrún Sáli, og þið ættu líka fyrir Grindavík í kvöld í Kastósi. Já, við ætlum að rýna betur í þessa fyrir þau opnun, þann 21. oktober næst komandi, og ræða við Árna Þór Sigurðsson, formann Grindavík og nefndar. Svo þau að tala við forvíðiskonu MeToo í Bandaríkjunum, hann að Jessica Kantlón sem var hér á landi á dögunum, og síðast hann ekki síst þá fjöldum við myndlista sýningu á Seyðisfyrði, sem er fengið harkalega útreið gagrinenda, nema hvað að sú gagrinni er öll ímynduð og hluti af sýninguni sjálfri. Guðrún Sáli, við missum ekki að kæsla þessi kvöldsins. Takk fyrir þetta. En við lítum að sjálfsögðu til veðurs. Það verður auðslag 8-3-8 metrar á morgun, en 8-13 á vestfjörðum og við breyðafjörð. Víða verður dálítið rigning og hiti 3-8 stig, en svo lítið slitta með köflum og heldur svalara á norðanverðu landinu. En það er Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Guðjón Valur Sigurðsson þjálfari Gúmmesbak og F-áingar eru sammála um að munurinn á liðunum sé ekki eins mikill og úrslitin úr leikliðan í gær gefa til kynna. Vallar flötur laugartalsvallar verður færður nær vesturstúkunni þegar nýtt gras verður lagt á næstu dögum. Og Evrópumótið í hópfimleikum hófst í Aserbaidsjan í dag. Við heyrum um undirbúning okkar fólks, vonir og væntingar í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fjöldatíma. Fórsætisráður og fjármálaráðra bæta við sig verkefnum ráðra vinstri grætna fram að kostningum. Ráðra vinstri grætna mættu á sinn síðasta ríkistjórnarfund í dag. Fjölmarki segja ákvörðum vafki að setjast ekki í starfstjórn í sex vikur verður ótrúverðug á sérkennilega eftir sjö ára samstarf. Fórsæti ASI segir ástandi skapa óvissu og að flokksagsmunur hafi verið teknir fram yfir almannahagsmunni. Viðbrassaðarlega við Eyjafjörð segja mjög alvarlegt að allt samband geti ropnað á sama tíma, líka neyðarbóðileiðir. Mikilvægt sé að tryggja að varakerfin virki þegar allt annað dettur út. Um 50 flutningabílar með neyðarbyrðum voru sendir inn í Gasa í morgun. Þetta eru fyrstu byrðirnar sem berast þangað í mánuðinu. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú að koma að íþróttum veðri og svo kastlausi. Næstu fréttir er útarp á sjóvarfri klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is og svo megið þið alltaf senda okkur ábendingar inn á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni verið sæl.